direto da redação. O ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, será ouvido em sessão secreta na CPI da pandemia no Senado. O requerimento foi aprovado ontem. O Witzel já depois, na semana passada, mas pediu para esclarecer alguns fatos de forma privada. Senadores governistas questionaram a validade do depoimento em sessão secreta. A reportagem é de Leandro Martins. A CPI da pandemia no Senado aprovou nesta quarta-feira requerimento de convocação para ouvir em reunião secreta o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele já depôs na semana passada, mas pediu para esclarecer alguns fatos de forma privada. Senadores governistas questionaram a validade do depoimento em sessão secreta e criticaram a resistência do colegiado em aprovar uma audiência com representantes do consórcio Nordeste, que, segundo eles, teriam desviado verbas. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, disse que quer esclarecer todos os fatos e afirmou que os suspeitos devem ser ouvidos. Nós defendemos a investigação completa, sem seletividade. Agora aqui, dá palco para um, um ex-governador condenado, caçado, depois aprova um requerimento para fazer uma diligência, para ouvir secretamente, sabe-se lá onde, mas não quer investigar o consórcio Nordeste. A CPI também aprovou a convocação e quebra de sigilo do tenente-coronel Alex Lial Marinho, ex-coordenador geral de aquisições de insumos estratégicos para a saúde, do Ministério da Saúde. Será convocada ainda Thaís Amaral Moura, assessora especial da Presidência da República. Segundo o relator da comissão, senador Renan Calheiros, do Democratas, o objetivo é apurar a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo brasileiro. Depois de vários pedidos de requerimentos para novos depoentes, o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, da Rede, afirmou que será necessário prorrogar a comissão e, para isso, ele quer começar a colher assinaturas nesta quinta-feira. Eu vou apresentar o requerimento de prorrogação dessa comissão parlamentar de inquérito, porque até para tentarmos atender as demandas que estão sendo colocadas pelos colegas. Coloca na pauta agora a necessidade de prorrogação dessa CPI. Amanhã estaremos aqui apresentando, senhor presidente. O depoimento previsto para esta quarta era do sócio administrador do Laboratório Precisa, Francisco Emerson Maximiano, mas foi adiado. Ele alegou estar em quarentena após uma viagem à Índia. Segundo o presidente da CPI, Omar Aziz, o empresário deve ser ouvido na semana que vem. Nesta quinta-feira, os senadores ouvem o chefe da Assessoria Internacional da Presidência da República, Felipe Garcia Martins. E na sexta, a comissão vai receber o deputado Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, e o irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, chefe da Divisão de Importação do Ministério da Saúde. Eles também devem prestar esclarecimento sobre a denúncia de supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Da Rádio Nacional, em Brasília, Leandro Martins. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.